È stata la chiesa sconsacrata di Santa Pollonia, nel centro storico di Salerno, nella mattinata di venerdì 10 luglio, ad accogliere la gradevole ed apprezzata manifestazione Gelato Amico, nata dalla collaborazione tra Clai di Salerno e Coldiretti. A fare da apripista, deliziando Roberto Monaco, sindaco di campagna, e Dario Loffredo, assessore al commercio del comune di Salerno, i gustosi prodotti dell'artigiana del gusto Rosaria Santoro, gelataia dell'isola del gelato di campagna. L'iniziativa Gelato Amico si ripeterà ogni martedì e venerdì del mese di luglio proponendo ai visitatori un tour del gusto a chilometro zero dei mastri gelatai provenienti da tutta la provincia. La chiesa sconsacrata di Santa Pollonia accoglie tutti questi prodotti pregevoli, parliamone un poco. Sì, stiamo facendo questa nuova esperienza che collega col diretti quale associazione delle imprese agricole con campagna amica e la CLAI come azienda dell'artigianato che raggruppa i gelatieri. Che esperimento stiamo facendo? Che cosa stiamo portando avanti? Un marchio che certifichi rispetto al consumatore la provenienza della materia prima. Cioè ci sarà il marchio Gelato Amico che renderà possibile al consumatore di identificare immediatamente quelle gelaterie che adottano percorsi di ecosostenibilità ecodiversità. Perché? Perché punteremo su tutti i prodotti del nostro territorio stagionali raccolti e quindi trasformati attraverso il percorso dell'artigianato tradizionale della gelateria. Occorre sottolineare l'importanza della qualità. Il centro dell'attenzione è la qualità, quindi noi diamo un prodotto di alta qualità, di certezza soprattutto perché il consumatore non sa quando mangia un ciato confezionato che cosa mangia, invece qua conosce perfettamente il percorso e il prodotto da dove ne viene. È la differenza a volte anche minima tra la nocciola piemontese e la nocciola di Gifoni Vallepiano. Siamo qua in questa pregevole manifestazione, l'importanza di Gol Diretti in questo contesto. Sì, questo è un mercato in un luogo di prestigio della città di Salerno. Siamo qui dal, dal 7 di dicembre e ci sembra ovviamente opportuno interagire con tutte quelle che sono le dinamiche e anche ovviamente artigianali in questo caso che si sviluppano attorno al discorso agricoltura, al discorso produzione. Con la CLAI abbiamo pensato di poter coinvolgere chi lavora e esalta quello che sono i prodotti autentici del nostro territorio. Quindi abbiamo pensato al gelato, abbiamo pensato a un gelato che sia tracciato, nel senso che i produttori forniscono direttamente all'artigiano che produce il gelato in modo tale da fare questo connubio e da appunto tracciare tutto il percorso e da fare una sorta di gelato a chilometro zero, però elaborato anche con la, la, quella che è la fantasia e la sapienza dei maestri gelatai. L'importanza di questo settore nel rilancio dell'economia, in cui la qualità oggi è un elemento portante e di cui c'è tanto bisogno. Certo, questo polo nel centro di Salerno va in questo senso, cioè noi cerchiamo qui, fino a poco tempo fa, prima del, dell'interruzione, avevamo ogni giorno perlomeno due scuole che si alternavano proprio per fare una sorta di fattoria didattica alla presenza dei produttori. Lì abbiamo una sala che avevamo adibito proprio dalla didattica diretta, proprio per far conoscere già ai più piccoli quello che è il valore del vivere mangiando bene, quello della sana alimentazione. È ovvio che questo poi, è questo di Santa Pollonia, per noi diventa un polo anche della qualità, della conoscenza, è un polo ovviamente anche commerciale perché c'è il diretto contatto fra mondo della produzione e consumatore, ma in questo senso si va verso anche un discorso di trasferimento di culture diverse. Il consumatore trasferisce al produttore e viceversa. Sindaco, il gelato della sua campagna qui a Salerno a questa manifestazione pregevole. Anche questa è una modalità per favorire la ripartenza in termini economici, ripartenza che passa a nostro avviso attraverso la conoscenza dei nostri prodotti, attraverso la valorizzazione ed un posizionamento nuovo all'interno di un mercato più vasto. Un aperigelato, il primo aperitivo gelato al mondo fatto con i prodotti del nostro comune, con le noci, i fichi, i taralli, il vino, il basilico, il limone, i pomodori secchi, insomma davvero tante cose. E stamattina in particolare abbiamo la presentazione di un gelato fatto con il vino lambiccato, una vera delizia per il palato che ha riscosso tantissimo successo qui stamattina. 
a Santa Pollonia a Salerno.